Oi, tudo bem? Aqui é o Eldor com mais um novo vídeo para você treinar inglês. E no vídeo de hoje nós temos a música Break Up With Your Girlfriend da Ariana Grande. Ariana Grande, tá? Uma música bem legal, a gente vai pegar e atendendo a pedidos. É uma música aí recomendada para... não diria que é recomendada para iniciantes, tá? Tem umas partes aqui bem difíceis. Mas isso não quer dizer que com treino você não consiga, tá legal? Vamos lá? Ariana, lembrando que eu não vou usar o videoclipe oficial por questões de direitos autorais, eu vou deixar aqui embaixo o link para uma versão karaokê para você treinar essa música, uh, o link para o videoclipe oficial e o link também para essa versão cover que eu estou usando aqui, que é um pouquinho mais lenta, então fica melhor para poder cantar junto e poder treinar, tá bom? É isso, vamos lá, eu acho que não tem mais nada que eu queria falar, ah sim... Ao vivo, toda segunda-feira, às 21 horas. Lembrando que esse mês ainda, no dia 28, semana que vem, eu estarei ao vivo aqui com a Júlia dos Estados Unidos. O foco será em vocabulário e... Vocabulário <risos> e conversação, tá? Com vocabulário e prática, tá? E o mais interessante aqui é que você vai poder participar com a gente ao vivo. Você vai poder pegar o seu telefone, ligar pra gente e participar, treinar o seu inglês ao vivo. Você vai ter um professor brasileiro e uma professora americana juntos para poder te ajudar. É isso. Vamos lá, canetinha. Deixa eu testar aqui. Foi. Vamos lá. You got. You got. Esse T aqui vai ser um, um stop T. A gente fala you got. Tá? Você não vai jogar esse T com tanta força, tá? You got. You got. You got me some type of way. You got me some You got me some type of, type of, type of. Então, aqui, ó. Vamos conectar isso aqui com o que você sabe que é um O e V, tá? Tem esse som aí. Type of, type of way, type of way. And used. Aqui ela vai botar, ela vai conectar esse T com used. E o interessante é que ela... É meio que uma conexão, assim. E ela, ela vai botar esse T com and used. Ain't used, ain't used, ain't used. Mas eu normalmente quando eu, eu, eu falo essa, junto isso aqui, vamos dizer assim, quando eu falo essas, essas duas palavras juntas aqui, eu já coloco ain't used, ain't used, ain't used. Ou então eu já tiro o T e vou, e vou com o N, tá? Ain't used, ain't used. Mas fica muito a seu critério. Vamos, vamos no, no dela, tá? Você pode botar um stop T, ain't used, ain't used. Um, ou você pode botar como ela vai botar aqui, ain't used. Tá? Mas aí é used to. Ain't used to, ain't used to feeling this way, ain't used to feeling this way. Sim, que ela canta. I do not know what to say. What to, what to, what to. Olha a conexão aqui, ó. What to, what to, what to, what to say. But I, but I, vamos conectar com o som de R aqui. But I, but I know I shouldn't, I shouldn't, I shouldn't. Tá? A pronúncia... But I shouldn't. Mas aí esse T aqui é um stop T também. Shouldn't think, shouldn't think, shouldn't think, shouldn't think. Se você quiser até omitir esse T, você pode, tá? Então você vai só no shouldn't, shouldn't. E aí você vai pro TH aqui, língua entre os dentes. Think. E aí esse K vai conectar com o A do about. E esse T aqui vai ter um somzinho de R. E vai conectar com it. Então fica, ó. But I shouldn't think about it. But I shouldn't think about it. Took one, took one, took one, took one, took one. Now, isso aqui não tem conexão. Took one, took one. Fucking look at your face. Olha como é que ela vai conectar isso aqui, ó. Conecta isso aqui. E esse aqui não vai ter som do R. Ele vai ter um som de ch, 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 tá? Look at your, look at your, look at your face. Uh, fucking look at your face. Look at your face. Now I wanna know how you taste. Now I wanna know how you taste. Fala bem devagar, tá? Para você poder memorizar. Now, apesar de não ter nenhuma conexão assim, mas é uma uma parte mais estranha. Now I wanna know how you taste. Usually, don't, don't, don't stop T aqui, tá? Don't, don't give it away. Give it away. Então, ó, isso aqui não tem som, a gente vai conectar com it. 
E esse T aqui vai ter um som de R, a gente vai conectar com away. Give it away. Give it away. Give it away. But you, but you, but you. Ó, but you. É, eu posso falar but you, but you. Pode também, tá? Você escolhe. But you, but you, but you know I'm out, I'm out, I'm out here, I'm out here, I'm out here. Praticamente você nem produz esse T, tá? Você, ao invés de falar out, você vai botar out, tá? I'm out, I'm out, I'm out here, I'm out here, I'm out here, tá? É, e esse M aqui vai conectar com esse out, tá? Então, I'm out here, I'm out here, I'm out here, I'm out here, I'm out here thinking. Aqui, como ela não... Ela não porque essa palavra aqui não existe, tá? É um about, tá? Aí eles colocam essa apóstrofezinha aqui na, na música, que aqui é a redução do, que você deveria ter um G, e aqui você deveria ter um, um A. Mas aí é da é maneira que ela fala. Thinking about, thinking about, thinking about, thinking about. É a maneira que ela fala. Por isso que eles reduzem aqui assim, tá? Dessa forma. Mas se tivesse cheio aqui, por exemplo, tivesse um A, você pode botar também. Thinking about it, thinking about it, tá? Thinking about it, thinking about it. But you know I'm out here thinking about it. É assim que ela fala esse T aqui. Vai ter um som de R e vai conectar com it. Porque ela omite esse A aqui, tá? Mas se você quiser, você pode colocar esse A aqui do about. E aí você pode falar. But you know I'm out here thinking about it. Tá? Se encaixar dentro da música. Às vezes até o seu estilo de cantar mesmo, você pode colocar e tal. Você que decide, tá? Você vai ouvir até pessoas nem falando about it. Você vai about it, tá? Então, fica muito a seu, seu estilo mesmo, tá? Ó, vamos lá, desde o início aqui, ó. Vamos no, 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 tentar no ritmo da música, mas de câmera lenta. Vamos lá. You got me some type of way. And used to feel in this way. Olha como é que a gente conecta esse used to. Used to, used to, used to. É praticamente como se a gente não tivesse aqui. Used to, used to. Feel in this way. I do not know what to say. What to say? But I know I shouldn't think about it. Took one fucking look at your face. Now I wanna know how you taste. Usually don't give it away. Give it away. But you know I'm out here thinking about it. Tá? É assim que ela vai cantar. Eu não sei como é que essa menina na versão cover, cover vai cantar, mas é um pouquinho mais lenta. Vamos dar um play nela aqui. Vamos ouvir. Ela já, botou, ela já reduziu o of e ela botou type of, type of, type of way, type of way, type of way, tá? Mas eu reduzo, mas é, vamos colocar um of, type of way, sei lá. Você que escolhe também. <coughs> Vamos lá. Used to feel this way. Você vê o estilo dela. Used to feel, tá? Você vê que ela já não fez essa conexão que a Ariana faz na música. A Ariana ela vai botar And used to feel in this way. Tá? Ela vai botar, ela vai conectar dessa forma. Ela já não conectou, ela é americana também. Então, vamos lá. I do not know what to say. Tranquilo aí. I do not know what to say. But I know I should think about it. Beleza. But I know I shouldn't think about it. Huh? Took one fucking look at your face. Ela não vai falar o fucking, porque é um palavrão. E ela vai omitir esse, tá? Apesar de que depois ela vai usar o shit. Não sei porque que ela não usou o fucking. Mas ela vai remover esse fucking aí, tá? Provavelmente na versão ao vivo, a Ariana também vai remover. Ela não vai numa, num show de televisão e vai cantar assim, tá? Took one look at your face. Lá. Now I wanna know how you taste. Now I wanna know how you taste. Usually don't give it away. Vamos lá. Usually don't give it away. E a maneira que ela cantou. Usually don't give it away. Você viu que ela pausou ali? Ela não conectou give it away. Tá? Mas, viu? É um estilo. Tá? E aí você escolhe. Tá? Give it away. Então, com stop T ali. Ou give it away. Eu, eu, eu gosto do give it away, que é a maneira que a Ariana canta. E eu, eu, eu acho que flui melhor. Mas não sei, fica muito... É o estilo mesmo. Às vezes eu falo assim, às vezes eu não falo. Não sei, é o estilo mesmo. But you know I'm out here thinking about it. Beleza. But you know I'm out here thinking about it. É, então vamos lá. Como é que fica no tempo dela? You got me some type of way. And she used to feel in this way. I do not know what to say. But I know I shouldn't think about it. 
Took one fucking look at your face. Now I wanna know how you taste. Usually don't give it away. But you know I'm out here thinking about it. Tá? Vamos lá pra... Próxima parte. Then I... Then I... Que é um TH que vibra, tá? Then. 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 Then I. Então esse N a gente vai conectar com I. Then I. Then I. Then I realize. Isso aqui é bem interessante porque você tem esse aqui. Mas você pode é, omitir e já ir pro X. Tá? Então... Then I realize she's. Você viu? Then I realize she's. Já vou direto pra lá. Tá? É, then I realize she's right there. Você não vai falar a palavra toda. Realize. Tá? Vou botar realize she's right there. Tá? É, and I'm, and I'm. Você pode colocar com um sol do N. And I'm, and I'm, and I'm. Ou você pode colocar com o som do D. And I'm, and I'm, and I'm, and I'm. Ou até com o som do nosso R. And I'm, and I'm, and I'm. Tá? É, vamos colocar com o som do N, tá? Mais fácil. Eu não lembro como a Ariana faz. Mas aí você fica ao seu critério aí, tá? And I'm, and I'm, and I'm at, and I'm at, and I'm at, and I'm at home like. And I'm at home like. And I'm at home like. Ou, oh, and I'm at home like. And I'm at home like. Ou, oh, and I'm at home like. And I'm at home like. Você escolhe. Damn, this ain't fair. This ain't, this ain't, this ain't, 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 ain't. Stop T aqui, ó. Ain't, ain't, ain't. This ain't fair. This ain't fair. Quando eu falo stop T, você vai ver, se eu, se eu não colocar o stop T, você vai ver que esse som do N, ele vai ficar flutuando. Ain't. Olha, ele ficou. Ain't. Você vê ele? Ficou flutuando no ar e então. tal. Mas se eu colocar o stop T aqui, ó. Ain't, ain't. Hein? Você vê que tem uma pum. Ele dá uma segurada nesse, nesse som. Então é como se eu fosse produzir o t. Mas eu não jogo esse ar todo pra fora. Esse é o stop t, tá? The Saint Fair. Isso aqui conecta com o som do, do, do S, tá? Então, ó. Then I realize she's right there. And I'm at home. And I'm at. And I'm at. And I'm at. Stop t aqui também, ó. At, 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 at home. Like, damn, the Saint Fair. Vamos ver como é que ela canta ali. Ela parece pra mim que ela conectou Eu teria que ouvir de novo, mas pra mim parece que ela conectou Com um somzinho do Rzinho aqui and I'm, at, and I'm at home, and I'm at home And I'm at home Parece pra mim que ela fez assim Mas não faz tanta diferença, não, sendo bem honesto, tá? And I'm at home, ou oh, and I'm at home Ou oh, and I'm at home, tá? Damn, they ain't fair Aí vamos pro refrão Break up, break up, break up. Então a gente já conecta esse aqui, tá? A Ariana, ela vai botar esse som do TH como normalmente é, negros americanos em rap e tal pronuncia esse som do TH aqui como which, 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 which your, which your. Ela vai botar assim. Eu, não, eu não, honestamente eu não sei por quê, mas que ela não, não é negra e tal, não tá cantando rap, né? então, mas é, é which your, which your, which your. É, mas você vê que ela não vai fazer isso. Ela vai botar o som, digamos assim, normal, digamos assim, que a gente aprende, né? Vamos dizer assim. É, with your, with your, with, with your. Ou você pode colocar with your, with your. Pode ser um TH que vibra ou um TH que não vibra, tá? Esse seria o som, digamos assim, correto, tá? Mas a Ariana ela vai botar with your, with your. Eu, particularmente, não gosto de falar assim, tá? Sou meio sujo, na minha opinião, assim. O comparação com o inglês que eu aprendi. Isso não quer dizer que quem fala assim é sujo, nada a ver. Mas é, é só, é, sei lá, não é um som que eu, que eu goste para reproduzir dessa forma, tá? Parece meio, meio lazy, não sei. Mas é, mas é, é muito comum entre negros e assim, americanos. Sempre quando eu ouço, converso com eles e tal, é, normalmente é assim que eles falam, tá? Assisto filmes e tal. Então, with your, with your, with your. Mas vamos botar with. With your, pra gente poder treinar o som do TH, tá legal? With your girlfriend. Girlfriend, yeah, yeah. Cause I'm, cause I'm, cause I'm, cause I'm. Então aqui não tem som, a gente vai conectar com o... O que, que você veio de lá de cima? Eu não entendi o que, que você veio de lá de cima. Mas... <risos> Mas cause I'm bored. 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 Uh, you could hate it in the morning. Olha isso aqui é interessante, o som do R. Som do R. 
e vai conectar hit it, hit it, hit it. E aí esse, R, esse T aqui de novo vai conectar com in, com outro som de R. Hit it in, hit it in, hit it in, hit it in. Então treina aí. Hit it in. Então dois sons de R, de R aqui, tá? You can hit it in the morning. You can hit it in the morning. You could, 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 could hit it in the morning. Yeah, yeah, like it's yours. Like it's yours. Like it's yours. I know it ain't. Vamos conectar com o som do R aqui. It ain't right. Se stop T aqui. It ain't, ain't, ain't right. But I don't care. Vamos botar o som do R aqui. But I don't care. Break up with a girlfriend. Yeah, yeah, cause I'm bored. Olha como é que fica, ó. Vamos com a câmera lenta devagarinho pra gente treinar. Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, cause I'm bored. Bored, tá? Bored. You could hit it in the morning. Like it's yours. Like it's yours, like it's yours. I know it ain't right, but I don't care. Stop ticking de novo. Don't, don't, don't care. Break up with a girlfriend. Yeah, yeah, cause I'm bored. Então, no tempo dela fica, ó. Break up with a girlfriend. Yeah, yeah, cause I'm bored. You can hit it in the morning. Yeah, yeah, like it's yours. I know it ain't right, but I don't care. Care, I have to care. Break up with a girlfriend. Yeah, yeah, cause I'm bored. Vamos lá, vamos dar um play nela aqui. Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, cause I'm bored. You can hit it in the morning. Yeah, yeah, like it's yours. I know it ain't right. De estilo, tá vendo? A Ariana já fala It ain't right. Ela botou um, um stop T. It ain't right. I know it ain't right. Ela botou assim. A Ariana já botou com o som do R. Eu gosto do som do R também, mas aí, normalmente, fica o seu critério. Deixa eu ver se ela vai falar but I ou se ela vai falar but I. But I. Don't care, but I. Care. Na verdade, ela botou but e ela nem falou don't care. Ela já botou um som do R também no D. But I don't care. But I don't care. Já botou assim. But I don't care, but I don't care. Mas você pode falar, but, uh, but I don't care, but I don't care. Provavelmente eu falaria assim também, but I don't care. Eu nem sei se eu falei assim antes, porque eu não, nem prestei atenção. E aí vai break up with a girlfriend. Yeah, yeah, cause I'm bored. Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, cause I'm bored. Beleza. Vamos lá, próxima parte. Também não é tão difícil, na minha opinião. Aqui você vê que tem um, um erro gramatical. É, aqui deveria ter um S, mas na, na letra da Ariana ela não canta com S. Não sei se ao vivo ela já mudou, porque ao vivo muda muita coisa, tá? Na versão de estúdio. Então eu tô sempre baseando com a versão de estúdio, a versão que a gente está acostumado aí, que a gente pega do videoclipe, tá? É, mas ela, ela aqui, a, a cover, ela já vai botar happens. Ela vai botar um S aqui. Eu, eu acabo colocando um S também, é um, um recurso meio natural, não sei, mas eu colocaria também, tá? Então, coloca aí também, tá? Então, ó, this shit, this shit, this shit, this shit, this shit. Isso é interessante que você não pronuncie esse S aqui, ó. This shit, this shit, this shit, tá? <risos> então, você não vai falar this shit, tá? Você vai falar this shit. Então, você é, como, é como se fosse uma palavra só, você só vai até o I e aí você conecta com o shit, tá? This shit always happened to me. Ela vai botar, this shit always happens to me. Eu vou botar um S aqui, tá? Vamos botar também pra gente ficar legal. Uh, esse T aqui, vamos colocar, conectar com o som do R. Shit, uh, this shit always happens to me. Você pode botar também com o som de stop T, tá? Uh, this shit always happens to me. Fica a seu critério também. Um, why can't, tá, stop T aqui. Why can't we just play for keeps, Tá? Why, we, why can't we just play for keeps? Why can't we just play, just play, just play? Why can't we just play for keeps? Tá? Você vê que eu praticamente nem produzi esse T aqui. Mas se você for pronunciar, coloca um stop T, tá? Just, 
just, just play for keeps. Mas aí você vai ter que talvez falar um pouco mais rápido. Practically, practically, practically on my knees. But I know, aqui um somzinho do R, vamos conectar. But I know I shouldn't think about it. Aqui a gente já fez lá anteriormente. Think about it. You know what's your, what's your, what's your? Ó, oh, como é que a gente vai conectar a som do T aqui? What's your, what's your, what's your? E esse aqui é um som do your. Tipo um your name. What's your, what's your name? Então você vai botar what's your, what's your, what's your? What you're doing to me, what you're doing to me? You're singing, you're singing, your, 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 your. You're singing my song in, my songs in the streets. Então a gente vai conectar aqui com o som de Z e a gente vai conectar com in. Uh, singing my songs in, songs in, song g g zing, songs in, songs in. Você tem um, esse, esse som, somzinho do G aqui, ó. Song, g g g g, g. song, song. E aí você vai com o som do Z. Songs in, songs in. É como se você tivesse a palavra mesmo song. E aí você tem logo depois assim, ó. Zin, tá? Songs in, songs in, tá? Songs in the streets. Acting all, ó. Esse N aqui a gente vai conectar com all. E esse L a gente vai conectar com innocent, tá? É, please. Acting all innocent, please. When I know. Ah, tá aqui, ó. When I know you out here. Vamos omitir esse T de novo. Out here, out here, out here, out here. Out here, thinking about it. De novo, a mesma coisa que a gente fez lá. Thinking about it. Ou se, se você quiser, thinking about it. Tá? Mas você vê que até quando eu falo, você vê que o tempo é maior para a produção dele. Ó. Thinking about it. Mais curto. Thinking about it. Você vê que é mais longo. Então, no tempo da música, isso aqui encaixa melhor. Tá? Então, ó. É... Acting all innocent, please. Okay? When I know... A... No. When I know... When I know you are here thinking about it, porque eu tô confundindo com a outra parte. When I know you are here thinking about it. Beleza. Vamos lá no tempo dela. Não, não câmera lenta. Sempre faço câmera lenta. Vamos lá. Uh, this shit always happens to me. Lembra que a Ariana vai colocar o S na versão de estúdio. Não sei se ao vivo ela tá fazendo. Why can't we just play for keeps? Practically on my knees. But I know I shouldn't think about it. You know what you're doing to me? You're singing my songs in the streets? Yeah, yeah. Acting all innocent, please. When I know you out here thinking about it. Vamos nela lá? This shit always happens to me. Why can't we just play for keeps? Mm -mm. Practically on my knees. Tranquil. But I know I shouldn't think about it. Você vê que ela... Oh, okay. Eu nem sei o que eu fiz agora aqui. <risos> okay, beleza. beleza. Eu que eu queria voltar só naquela parte ali no... You know what you're doing to me. Você vê que a Ariana, ela vai botar... E quando eu falo, eu também bota assim. What's your? What's your? What's your? What's your? Mas ela botou um what your? What your? Olha só. Deixa eu ver se eu consigo voltar ali certo. Não, peraí. Agora. Não, ela botou what you're doing to me. É bem mais sutil da what you're doing to me. Ela botou mais what you're doing to me. You know what you're doing to me. Botou assim. Um, you're singing my songs in the streets. Olha como é que ela conecta esse S lá depois, ó. Songs in the streets, yeah, yeah. Songs in the street. Acting all innocent, please. Acting all, acting all innocent, please. Viu lá? When I know you're here thinking about it. When I know you're here thinking about it. Beleza. Vamos lá. E aí tem outra parte, ó. Then you realize, then you, then you, then you realize she's right there. De novo, aquela mesma coisa. Tá, vamos omitir aqui essa parte. And your, and your, ou você pode botar in your, in your home, in your home, in your home. Então, como aqui soa como um your, então esse R a gente vai conectar com at. Your at, your at, your home like, damn, she can't compare. Tá? Um, tá. Eu já falei daqui, tá? 
Um, then you realize she's right there. And your, já falei isso aqui anteriormente, né? Que você pode colocar o and your, ou and your, and your, você decide. And your home, like, damn, she can't compare. Beleza, vamos lá. Compare, ok? Compare. Then you realize she's right there. And your home, like, damn, she can't compare. Beleza, você vê que ela colocou o som do N lá. And your, and your, and your, and your home, and your home, and your home. In your home. Esse T, stop T, tá do at. Então a gente não vai fazer in your at home. Você perde o tempo da música. In your home, 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 like. Tá? Vamos fazer devagarinho. In your at home. Tá? Um stop T. Tá? Vamos lá para a próxima parte. Um, you could say. Tá? Aqui ela, ela dá várias pausas, né? You could say I'm. Tipo assim, you could say I'm hating if I, if you, é. You could say I'm, então ela para aqui, pum. You could say I'm, you could say I'm, you could say I'm, you could say I'm, you could, 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 could say I'm. Esse T, esse T aqui vai ter o som do R. Hating if you, olha como é que ela vai conectar. Hating if you. Esse aqui também com you. Uh, isso aqui pra mim é a parte mais difícil da música, tá? Então, porque tem essas pausinhas aqui, então fica um pouquinho complicado. Mas vamos lá. Hating if you want to. Então, isso aqui é tudo junto. Want to. Want to. But I only. But I. But I only hate on her. Ela cantando, ela vai reduzir isso aqui e vai colocar só her. Mas você pode colocar her também, tá? Mas aí, ela, se tiver só o er, ela vai conectar isso aqui com o... Aqui ela já conecta, tá? But I hate on her, tá? Ou você pode botar, como ela fala, But I, but I only hate on her, tá? Cause I, cause I, cause I, então se ela não tem som, Cause I want you, want you, want you, want you. Aí ela vai de novo, say I'm, say I'm, tripping if you... Ó, tá na pausa aqui de novo, ó. Say I'm tripping if you feel like, tá? Então, ó. Tripping if you feel like, but you... Não, but you without me ain't right. Ela vai fazer direto. Você pode botar but you, ou você pode botar but you. But you and me, ou um, but you without me, ou but you without me, tá? Então, você escolhe. Ain't right. Uh, ain't right. Stop T aqui, ó. Ain't right. You can call me. De novo uma pausa aqui, ó. You can call me. You can call me. É rápido, tá? You can call me crazy because I want you. Então, de novo aqui, ó. Uma pausa aqui. Because I want you. Aqui tem tá uma conexão interessante. And I... Eu vou, eu vou... Eu sempre reduzo aqui, tá? Retirando esse D. Mas... Como eu falei anteriormente, você pode colocar com o som do D, você pode colocar ele com o som do R. Então, eu vou botar and I. And I never uh, even. Então, vamos conectar esse R com even e esse N com ever. Olha que interessante. É, and, I, and I never even never fucking met you. you can, aí você acaba aparecendo que isso aqui é um outro never aqui. Tá? And I never even never fucking met you. Olha como é que a gente vai conectar isso aqui. Match you, match you, match you, match you. Vamos câmera lenta. And I never even never fucking match you. Tá? Ou você pode colocar como And I, and I, and I, and I never even never fucking match you. Say I'm tripping. Então, de novo. Say I'm tripping. And it, and it, and it. Então, eu normalmente coloco um N, então vou botar and it. And it, você pode botar and it, tá? Ou end it, você que sabe. And it ain't right, tem uma pausa aqui, ó. Ain't right, but you without me ain't nice. Então vamos lá, olha como é que fica, ó. You could say I'm hating if you want you, but I only hate on her because I want you. Say I'm tripping if you feel like, but you without me ain't right. You can call me. 
crazy cause I want you and I never even never fucking met you say I'm tripping and if and it ain't right but you without me ain't nice tá fica assim vamos pegar ela aqui que a dela é mais lentinho dá pra gente acompanhar com mais mais calma mas é uma, uma parte mais mais desafiadora já você tem que, por isso que é importante você ouvir bastante a música antes para você pegar o ritmo tá porque senão fica um pouquinho complicado você juntar depois o inglês então fica ouvindo bastante mesmo sem você entender e tal para você pegar já o ritmo e depois você só vai encaixando as, pe as pecinhas vamos lá Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, Eu vou adiantar, tá? Break up with your girlfriend. Yeah, yeah, cause I'm bored with your girlfriend. Ah, depois dessa parte aí. Ó. With your girlfriend. Tá, é agora. You can say I'm hating if you want to, but I only hate. Ela não falou fucking de novo. E ela não falou. Não sei porquê. Ela não quer falar. Talvez por questão de, do YouTube e tal que bloqueia, mas não bloqueia o shit, não entendi. Não entendi porquê. Mas é, você viu lá como é que, como é que fica? Deixa eu voltar nesse início aqui. Ela fala, you can say I'm. A Ariana, ela realmente fala nessa parte aqui, you could say, you could say, you could say. É que ela já botou you can, tá? Uh, you could say, uh, uh, you could say I'm hating if you want to, olha só. Hating if you want to. But I only hate on her. Aí ela vai falar, ela vai falar esse her. Presta atenção que ela falou her. A Ariana, ela vai botar, but I only hate on her, uh, but I only hate on her, tá? But I only hate on her. Tá? Ela vai botar assim. Mas tanto faz no final, tá? Então, você escolhe. But I only hate on her. Ou but I only hate on her. Tá? Você escolhe. Mas ela vai botar o her. Essa menina aqui. If you feel like but you without me ain't right. You can call me crazy. Cause I want you. And I never even never fucking met you. Ela não fala, mas eu botei. Ain't right, but you without me ain't nice. Viu lá? É, é com treino, tá? Essa parte você tem que treinar. E o segredo é sempre treinar devagarinho. Tá? O importante é que essas pausas aqui que ela dá. You, could, you can say... Uh, você pode botar you can or you could. Tá? A Ariana, ela fala you could. You could say I'm... You could say I'm hating if you want to. But I only hate on her because I want you... Você vê que quando fala devagar, você acaba falando a palavra toda. Porque isso aqui é quando você fala rápido. Say I'm tripping if you feel like but you without me ain't right. You can call me crazy cause I want you and I never even never fucking met you. Say I'm tripping and it ain't right but you without me ain't nice. E aí volta de novo, break up with a girlfriend, ta ta ta, cause I'm born, you can hit it in my hand, yeah, yeah, like it's yours. <laughs> É isso. Se você gostou desse vídeo, como sempre, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não o fez. Somos agora 10 mil inscritos. 10 mil inscritos? Muito obrigado. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e as suas amigas para que eles tenham a mesma oportunidade que você acabou de ter. Não é somente uma aula para ensinar a cantar. É uma aula de pronúncia com música. Então, o intuito principal aqui é te ajudar com o inglês. E é claro... E aí, porventura, ele vai acabar também te ajudando a cantar as músicas que você mais gosta. Não esquece que essa semana ainda teremos mais músicas novas. Amanhã, segunda-feira, dia 18, eu estarei ao vivo aqui com aula de pronúncia. E no dia 25, se eu não estou enganado, mas é sempre às segundas, às 21 horas, estaremos aqui, eu e a Júlia, ao vivo, é, falando sobre o foco será é, vocabulário e prática. E você pode participar conosco ao vivo, ligando para a gente ao vivo, e você vai conversar com a gente em inglês, treinar estrutura, treinar o seu inglês, tudo isso ao vivo, tá? Não esquece não, marca na tua agenda aí. É isso, um abraço e eu fui! Uh!